ጤና ያስተለን ውዴ ሰበዝ ቤት ሰዎች በሰበዝ የተለያየ መረጃዎች እናቀርባላችኋለን ለዛሬው አዲስ ዘመን ጋዜጣ በልመነ የሚተዳደሩ ሰዎች ሶስተኛ ዲግሪ ካላቸው መመራን እኩል ገቢን ያገኛሉ በሚል ራስ ለማናን በተለይም የጉዳና ላይ ለማናን የተመለከተ ጽሁፍን ይዞታል የመረመር ስራዎች ጥናቶችም ተካተውበታል ይሄን ጉዳይ ለዛሬ ለነመለከተው ይዘናል አብራችሁን ቆዩ ለመሆኑ በርካታ ዜጎች ለማና ላይ ለምን ተሰማሩ በቀን የሚያገኙት ገቢስ ምን ያክል ነው እናማን በልመና ላይ ተሰማርቷል ለምን አይሚያስከትለው ማህበራዊ ቆስስ ምንድነው ቦልዲያ ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና መመር ባሁን ወቅት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማህበራዊ ስነ ልቦና የሶስተኛ ዲግሪ የመመረቂያ ጽፋቸውን በአዲስ አበባ በአስሩ ክፍለ ከተሞች በጤና ማለም ምን ዋዳሪዎች ላይ እየሰሩ ያሉት አቶ አብዱል ሰላም ከማል ስለ ለማኞች የገቢ መጠን ባደረጉ ጥናት ከዩኒቨርሲቲ መመራን ዶክተሮችና ሚኒስትሮች እኩል ወራይ ገቢን እንደሚያገኙ ተገንዝቧል አንድ ጤነኛ ለማኝ ምንም ስራ አልሰራም ከተባለ በቀን ከ100 እስከ 200 ብር ያገኛል ይህም አንድ ለማኝ ቦር ምንም አልሰራም ከተባለ ዝቅተኛ ገቢው 3000 ብር መሆኑን ያሳያል ጤነኛ ለማኞች የሚያገኙትን ዝቅተኛ ገቢ የመጀመሪያ ዲግሪ ካለው የመንክስ ተቋም ዲግሪ ባለሙያ ይበልጣል ማለት ነው ለማኞቹ ጥሩ ሰርሩ ሲባል በቀን ከ600 እስከ 700 ብር ያገኛሉ በወር ውስጥ ከፍተኛ የሚባል ገቢያቸው 12000 ብር ይደርሳል ማለት ነው መምህሩ እኔ ሁለተኛ ዲግሪ ያለኝ ይላሉ የዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ ተቆራርጦ የሚደርሰኝ ወራይ ደሞ 8000 ብር አከባቢ ነው በጥናት እንዳረጋግጥኩት በርካታ ለማኞች በደሞ ዝነን ይበልጡኛል ይላሉ ከፍተኛ ገቢ የሚያገኙ ለማኞች ሶስተኛ ዲግሪ ካላቸው ዩኒቨርሲቲ መመራን የተጣራው ራይ ግብያቸው የሚስተካከል እንደሆነ ሚናገራሉ። ይህን ሁኔታ ማስተካከል ያካል ተደረገበት በርካታ ለማኞች ወደ ጎዳና ይጠራል ሲሉ ማስተንቀቀዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል አንትሮፖሎጂ ሁለተኛ ዲግሪ መመረቂያ ጽፋቸውን በጎዳና ዳሪዎች ላይ መሰረት በማድረግ እየሰሩ ያሉት ተመራማሪ አቶ ጥላይ ዘላለም ጎዳና ዳሪነት በአለም ላይ ይንሮ ዘይቤ ሆኖ መጥቷል ጉዳና ተዳዳሪዎች ራሳቸው ባህልና ወግ ይያዙ ምንር ጀምረዋል የህውተን ፈተናና የሚያልፉበትን የለት ጉርሳቸውን የሚያሟሉበት የተለያየ መንገድ አላቸው ዋናው የህውተን ፈተና መፍቻና መተራደሪያቸው ግን ለማናን ይላሉ በአዲስ አበባ ከተማ ጉዳና ዳሪዎች ላይ ባደረጉ ጥናት ስድስት አይነት ዋና ዋና የልመና ስልቶች እንዳሉ ያመለክታሉ ምሁሩ እንደሚያብራሩት ገንዘብን መስረት ያደረገ ለመና ሽቀላ ጻናትና ትልልቆች ለማኞች በመንገድ ላይ የተከተሉና የተዟዟሩ ያለ ፍረት የሚለምኑ ተፋጠጥ የተወሰነ ሳንቲሞችን ይዞ ጨምርልኝ ይያሉ የሚያደርጉት ለመና ፈለጣ እንዲሁም እጅን በመዘርጋት የቆሙ መኪኖችና ሰዎችን መለመን ወዲበሉ ይባላሉ ከዚህ በተጨማሪ አሳዛኝ ቃላትን ለማደሪያ ርቦኛ ለመሳሰሉትን ቃላት በመጠቀምና በአሰት ማስረጃ የሚከድ ለመና ለምሳሌ ዲግሪ ያለኝ ስራ ያለኝም ኮቴሎች ትርፍራፊ ምግብ የሚለምኑበት ቡሌ አስደናቂ ቃላትን በመጠቀም ለምሳሌ ጋሽዬ አለንታይ አባክ እናቴ የኔ መመለሻ ዛሬ ተወበሻል ባለ መኪናውን ይስጥሽ ዳቦ መክሻ ባክሽ በማለት የሚለመነው ቅቦ የሚባል የልመና ስልቶችን የሚከተሉ ሲሆኑ ልመና በከተማና በአገር ደረጃ በጭቁ የተስፋፋ መጥቷል መምህሩ አቶ አብዱል ሰላም በ2007 ዓመተ ምህረት ኤልሻዳ የሚባል ግብረሰናይ ድርጅት በአዲስ አበባ ባደረገው ጥናት 50 ሺህ ለማኞች እንዳሉ ማጥናቱን ከዚህ በኋላ በይፋ በጥልቀት የተካሄደ ጥናት እንደሌለ ሆኖ በአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ባስቀመጠው ግምት ባሁን ወቅት ጤናማ ለማኞች ብቻ 50 ሺህ መድረሳቸውን የጤና ችግር ያለባቸው ለማኞች ቢጨመሩ ከፍተኛ እንደሚሆን ያመለክታሉ መምህሩ በጥናታቸው በአይነታዊ በ32 እና በገላጭ 74 በድምሩ 106 ጤነኛ ለማኞች ናሙናዎችን ወስደው ምርምር ማድረጋቸውን ይናገራሉ ባደረጉት ምርምር ዜጎች ወደ ለመና በስፋት እንዲገቡ ያደረጋቸው ምክንያቶች ለመና ምንም አይነት ብቃታ ለመጠየቁ ቀላልና በአጭር ጊዜ የሚለመድ ስራ መሆኑ የገቢው ከፍተኛ መሆን ማንም ወደ ስራው መከላቀል መቻሉ ህብረተሰቡ ጤናማን አካል ጉዳተኛን ሳይለይ በቸርነት መስጠቱ ለመናን 
ተፈላጊ ያድርጉታል ይላሉ። አቶ ጥላይ በበኩላቸው ዜጎች ወደ ጎዳና የሚወጡበት ምክንያት ድህነት በሞትና በፍጭ ቤት ሰመለያት ይወደፊቱን ህይወት አሻግሮ አለማየት በቤተሰብ ውስጥ ይወሲብ ጥቃት ይጓደኛ ግፊት አለማቀፋይ ጫና በሀገር ውስጥ ዘርን መሰረት ያደረገ መፈናቀልና ሌሎች ምክንያቶች መሆናቸውን ያነሳሉ። ባቶ አብዱል ሰላም ጥናት ማህበረሰቡ ለመናን የዘቀጠ ሞ ያድርጎ ቢያስበውም ጤናማ ዜጎች ወደ ስራው እንዲገቡ ምክንያቶች ቀድሞ ወደ ለምባና ይገቡ ዜጎች ለማግኘት አዋጭ መሆኑ ሲገነዘቡ ለቅርብ ጓደኞቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ወደ ለምባና እንዲገቡ ጥቆማና ግፊት ማድረጋቸው ነው ድህነት በሽታ ስራ ማጣት የቤተሰብ ግጭት የፖለቲካ ምክንያት መፈናቀል ጦርነት ለምባና ትርፋማና ቀላል መሆኑ ዋና ዋና ገፊ ምክንያቶች ናቸው ይላሉ ለማኞቹን በማህበረሰብ ጽዩፍ የሆነ ለመናል ለምን ተሰራላችሁ ብለን سنጠይቃቸው መልሳቸው ስራው ቀላል ነው አስፋልት ዳር ቆመ እጅን መዘርጋት ነው ይሉሃል ሲሎ ተመራማሪው ተናግሯል ጥላይ የአዲስ አበባ ከተማ በ2011 በጀት አመት 3148 ለምን ዋዳሪዎችን በስምንት ማዕከላት አሰብስቦ የባህሪ ማገገሚያ ያደረገ ነው ይላሉ ወደ ባህሪ ማገገሚያው ከገቡት ውስጥ አንድ ማስተርስ 13 የመጀመሪያ ዲግሪ አንድ መቶ ሰርቲፊኬትና በዲፕሎማ የተመረቁ ናቸው አንድ መቶዎቹ ደግሞ የመንጃ ፍቃድ ያላቸው ናቸው ይላሉ በአጠቃላይም ወደ ማከላቱ ከገቡት ውስጥ 16 በመቶ በተለያየ ደረጃ ስልጣናን ያገኙ ናቸው ይህም የሚያሳየው ዘርፉ ሳቢ እንደሆነ ነው ሲሉ ያነሳሉ የማስተካከያ አርምጃ ካልተወሰደም ችግሩ የከፋ እንደሚሆን አመላክቷል እርሳቸው እንደሚሉት የመንግስት ፖሊሲ ስልቱን ማስተካከል ሰላምን ማስፈን አለበት በተለይም የገጠር ድህነት ቀነሳ ላይ መሰራት በአንዳንድ አከባቢዎች ፍተያ ያልሆኑ የመሬት ስምሬትን ማስተካከል ይኖርበታል ጎዳና ዳሪዎችን በማንሳት መፍቲያ ይመጣም ጎዳና ዳሪዎች ተነሱ ሲባል በጥፍ ጨምሮ ያድራል ይህለውት ስለማያመጣ ህብረተሰቡ ልጆች አፈንግጦ እንዳይወጡ ኮቱም ወደ ጎዳና ሳይገቡ እንዲያርም ግንዛቤ መፈጠር አለበት ሲሉ መክረዋል አቶ አብዱል ሰላም ችግሩ ለመፍታት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መሰራት አለበት ህብረተሰቡ ዝም ብሎ ከመስጠት ይልቅ ምርጦ ለተቸገሩ መስጠት ይገባዋል ዝም ብሎ የሚሰጥ ሆነ ሌላውን እየጠራ ችግሩንም እያባባሰን ይላሉ እንደ ሀገር ከደህነት ለመውጣት መስራት ያስፈልጋል የተማሩ ዜጎች ስራ የሚያገኙበትን ስራት መፍጠር መንግስት የበጎ አድራጎት ልጅቶችና ሌሎች በየግላቸው ከመሮጥ ችግሩን በትብብር ለመስራት መስራት ይኖርባቸዋል የተበጣጠሰ ስራ ውጤታ ያመጣም ብለዋል ውድ የሰበዝ ቤተሰቦች በሰበዝ መረጃችን የጎዳና ላይ ለመናን የተመለከተውን መረጃ ነገርናችሁ በሌሎች መረጃዎችን መለሳለን ገጻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሆኖ ስለነበረን ቆይታና መሰግናለን ሰናይ ጊዜ